de continuar con el cambio que estamos impulsando, afirmó Castro. La presidenta presentó la ley tributaria como una herramienta fundamental para garantizar que los más ricos contribuyan con su parte. No se le puede poner más impuestos al pueblo, declaró, subrayando su compromiso de no grabar con impuestos a los ciudadanos mientras busca una justicia fiscal. De libertad y refundación que sabe y que tiene compromiso con el pueblo. Y decirles algo más, y sin pena se lo voy a decir, estoy convencida que solo una mujer puede continuar con ese cambio que nosotros estamos impulsando. Muchísimas gracias. Castro también aprovechó la ocasión para criticar a algunos diputados del Congreso, señalando que olvidan a quienes representan y que en su lugar priorizan intereses personales. Este cambio debe continuar en estos cuatro años, aseguró, refiriéndose a su proceso de refundación que incluye la construcción de hospitales y escuelas. En su momento más emotivo, la presidenta relató una conversación con un alcalde que le pidió apoyo para aquellos que no reconocen los avances de su gobierno. Gobierno. Aquí hay miopes y ciegos que no ven lo que se está haciendo, dijo la presidenta, resaltando la necesidad de mayor visibilidad para las obras en curso. Castro anunció que su administración trabaja en la construcción de ocho hospitales financiados con fondos propios. Me dijo, presidenta, hágame un favor, pídale a la OMS, porque aquí en Honduras tenemos una epidemia tal vez parecida al covid porque aquí hay miopes y hay ciegos que no ven las obras que se están haciendo en su gobierno. Necesitamos colirio para ellos, decía él. Finalmente, la presidenta supervisó el avance del Hospital Básico de Salamá. Para ICN Noticias, Tania Galvez. Bien, y sobre estas declaraciones vertidas hoy por la actual mandataria Xiomara Castro de Celaya, que solo una mujer, escucha muy bien, que solo una mujer puede continuar con los cambios impulsados por su gobierno. ¿Qué opinan desde la bancada del Partido Liberal? Tenemos esta noche vía Zoom a la diputada Suyapa Figueroa. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones, doctora? Buenas noches, le saluda Melissa Tenorio. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño respecto a las declaraciones que el día de hoy en un claro activismo político eh, ya solo le faltó ponerse ahí el nombre de la candidata a la que ella está impulsando eh, eh, para el gobierno eh, que, que realmente ella preside, realmente es un activismo que da pena porque se supone que ella gobierna no para un sector de la población, sino que debe tener la imparcial, imparcialidad y la objetividad que debe caracterizar a quienes dirigen a todo un pueblo, no a un partido. Sin embargo, eh, pues creo que en algunas cosas ella tiene razón. Eh, creo que nosotros tenemos eh, dentro de nuestra candidata y particularmente a quien yo apoyo, eh, es una mujer y aquí sí eh, puedo yo hablar eh, propiamente de que Honduras necesita indudablemente que la gobierne una persona con la sensibilidad eh, necesaria para poder hacer los cambios que se necesitan en el país. Una persona determinada, una persona que verdaderamente conozca los problemas, pero que tenga la suficiente sentido común y tenga los conocimientos y la preparación suficiente para ejercer el cargo eh, de manera independiente y no depender de eh, las opiniones que generen eh, otras personas. Tener la gallardía de asumir eh, la presidencia de la República. Así que creo que particularmente el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ha caracterizado por, eh, por ser un gobierno en el que todo el mundo opina prácticamente le ha dado el mandato a quienes están a su alrededor y quienes están a su alrededor han sido hombres. Así que sí necesitamos eh, a, probablemente a una mujer que asuma eh, el cargo, pero que lo haga con conocimiento, con gallardía, con entereza, con la fuerza suficiente. Por ejemplo, el Partido Liberal tiene a la abogada Maribel Espinosa, 
por ejemplo, eh, ella eh, es esa, esa persona que pienso yo que Honduras necesita de probada independencia. Por otro lado, creo que también dijo algo cierto. Probablemente sí va a haber una, eh, una necesidad de más oftalmólogos que vean miopía y ceguera en este país gracias a que ellos están trayendo médicos cubanos que no están certificados. Entonces, eso, todas esas cosas puedo creer que es lo que se necesita. Entonces, eh, la verdad es que es lamentable eh, que desde la presidencia de la República se den ese tipo de discursos. Eh, Honduras necesita personas que la amen, que respeten las leyes, la constitución de la República y que se apeguen a esa ley y a esa constitución. Diputada, ¿usted ve correcto que la presidenta Xiomara Castro de Celaya apoye, apoye abiertamente a la secretaria en los despachos de defensa nacional para su precandidatura presidencial? Puede apoyarla, puede apoyarla, pero no hacer un activismo político de la manera en la que lo está haciendo. Prácticamente a la, a la candidata de ellos le han dado todos los recursos, le ponen las cámaras, le dan los helicópteros para que se desplace. Ella anda en plena campaña y eso es lamentable. Y lo más lamentable es que hable de las mujeres eh, que, que pueden llegar a, a continuar una, una actividad cuando la que menos, las que menos han gobernado en este país, a las que menos protagonismo se les ha dado en este gobierno, han sido justamente a las mujeres. Creo que el partido Libertad y Refundación se ha caracterizado por ser un patriarcado, un partido manejado por eh, un caudillo que al más puro estilo de una familia olanchana man, ha manejado el partido en el gobierno y que no ha permitido que las mujeres, que hay muchas con capacidad, sobresalgan solamente aquella a la que han designado, probablemente eh, por, por, por la obediencia que, tie, que pueda tener, eh, pues que sea la candidata de ese partido en el gobierno. Y eso es una cuestión eh, verdaderamente eh, lamentable. Creo que no es propio de una presidenta el hacer ese activismo descarado que están haciendo a favor de su candidata y que más que esto, que hacer un activismo, es que le están poniendo los recursos del Estado, los recursos que le pertenecen al pueblo, para mejorar la imagen de ella eh, en el país, ya que pues, han tenido una imagen muy deteriorada como partido y tienen muy pocas posibilidades de gobernar en vista de que eh, pues, el pueblo hondureño creo que ha percibido este gobierno como uno de los peores gobiernos que ha habido en la historia del país. Agradecemos esta noche sus valoraciones, eh, diputada Suyapa Figueroa, gracias por atendernos en esta emisión de ICN Noticias por la Noche. Gracias a ustedes. Llegamos a la diputada por el Partido Liberal de Honduras, Suyapa Figueroa, en cuanto pues, al discurso que brindó este día la presidenta Xiomara Castro de Celaya y según diputados del Partido Nacional a estas instancias es completamente natural ver a la mandataria Castro haciendo proselitismo político a la candidata oficialista Bueno, hay que respetar la opinión de ella, lógicamente que ella va con su partido, es normal eh, yo creo que el próximo presidente va a ser papi a la orden y si le preguntan liberal le va a decir que es Carlos Narrala cada quien más con su partido es normal que ella advierta ese tipo de opiniones. Sí, efectivamente. Cuando ella dice eso, se refiere a la Secretaría de Estado en el despacho de defensa, Rixi Moncada. Y es normal, como le digo, que ella va a votar, va a trabajar y va a hacer lo posible para que gane su partido. Igual nosotros. Nosotros mañana a las 6 de la tarde tenemos una marcha del Parque de la Libertad hacia el Comité Central. Vamos a inscribir planillas como movimiento Papi a la Orden y creemos que Papi va a ser el próximo presidente de Honduras. No, fíjense que es normal. Yo en ese sentido no lo critico. En estos momentos Biden lo ha dicho mil veces en Estados Unidos que quiere que gane Kamala y eso que es la mayor democracia del mundo. Y ha, le ha tirado duro al candidato Trump. Entonces no, eso es normal que su partido de gobierno quiera seguir, es normal. Y según el jefe de campaña del precandidato presidencial Jorge Calix, 
Es completamente lamentable normalizar conductas inapropiadas por la jefa del Poder Ejecutivo al impulsar una campaña abierta con recursos públicos para beneficiar a la secretaria de Defensa y precandidata presidencial Rixi Moncada. Nuestro compañero Junior López esta noche nos tiene esta información. Junior, buenas noches con usted. ¿Qué tal? Buenas noches, Melissa. Y así como usted lo menciona, nosotros en este momento dialogamos con los actores políticos. Me acompaña en este momento el abogado Darío García, quien es el jefe de campaña de don Jorge Cáliz. Bueno, hoy causan asombro las palabras de la presidenta Xiomara Castro. La próxima presidente del país debe ser una mujer. Se lleva de encuentro a todos, dicen muchos. Sí, bueno, realmente que yo creo que todo el pueblo hondureño ha visto que desde el, el año pasado, 2023... Eh, se ha estado utilizando la plataforma del gobierno para eh, politizar y para vender a la candidata actual ministra de defensa, lo cual ya es una aberración que pueda participar eh, como candidata siendo, ocupando un cargo de ministerio tan importante que es la que va a resguardar las papeletas electorales. Sin embargo, eso no es algo que le importa al gobierno, sino que sí en su agenda política, la presidenta hoy inaugurando canchas, pero politizando el medio para que la gente entienda que es una candidata que no levanta encuestas, que no levanta urnas, es la que debe de ostentar el cargo de la próxima eh, periodo presidencial. Realmente que es lamentable, nosotros creemos que hay mejores candidatos, personas que la gente está aceptando, pero repito, entendemos que la agenda del gobierno siempre ha sido política, no ha sido una agenda, una agenda para ayudar a la población hondureña. Ahora, abogado, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿qué efecto genera este tipo de declaraciones, este tipo de posiciones tan inclinadas y marcadas en un país tan lleno de tantos problemas sociales? Bueno, mire, realmente volvemos. Eh... Mientras se atienda la agenda política, tanto desde el Ejecutivo, tanto desde el Congreso Nacional, donde se está poniendo a altas autoridades de las Fuerzas Armadas también, a que olviden por completo sus estatutos o cumplir en la ley y que se inclinen hacia un partido político, como lo dijo el... El general Roosevelt en la vez anterior, eso es lamentable, realmente que nosotros eh, sabemos que hay un impacto negativo para el gobierno, que la presidenta no ha podido levantar las encuestas, que el favoritismo que tenía al principio de un 70%, donde la gente la miraba con bien, hoy ha ido bajando cada día y más con estas declaraciones, donde está exhortando a la gente que percibe una persona que que realmente no ha ayudado en ningún momento, no ha ayudado con un gobierno, no ha ayudado eh, en cualquiera de sus facetas a la población en, en general, pues va a ser sumamente eh, mal para el partido de gobierno y bien para nosotros, los partidos de oposición donde se nos, se nos abren esas aperturas donde la gente ve a los candidatos, el candidato de nosotros, Jorge Calix, que es un candidato que ha mantenido coherencia, que reclamó lo malo que hacía el gobierno nacionalista por 12 años y que reclamó lo malo que estaba haciendo el actual partido de gobierno al cual eh, perteneció y pertenecimos y que producto de decir que las cosas malas siempre van a ser malas fue que se le expulsó, pero hoy eh, eso lo ha cogido bien el Partido Liberal, donde ha tenido la fuerza, y se perfila el Partido Liberal como el próximo partido que va a tener eh, alguien sentado en casa presidencial. Okay, muchas gracias. Consideraciones del abogado Darío García, quien es el jefe de campaña del movimiento de don Jorge Cáliz, en relación a estas declaraciones que ha brindado la mandataria hondureña Xiomara Castro el día de hoy. Compañeros, con este contacto, yo regreso con ustedes. Buenas noches. Bien, pero ¿quiénes son las mujeres en Honduras que buscan la presidencia para las próximas elecciones o comicios generales en 2025? Por el Partido Libre, Rixi Moncada, actual secretaria en los despachos de Defensa Nacional. Por el Partido Liberal, la abogada Maribel Espinosa. Y por el Partido Nacional, Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Pasamos esta noche a otros temas. Cansados de sostener improductivas protestas en el Congreso Nacional, los jefes de bancada han acordado entre sí suspender la actividad legislativa durante 15 días más y retomar las acciones de huelga después de las inscripciones de planillas de cara al próximo proceso interno.
La situación en el Congreso Nacional no pinta para bien, y es que a pesar de tener varios meses en el estado de improductividad, congresistas señalan que la parálisis legislativa se intensificaría por al menos 15 días más. Yo determinó no hacer sesiones hasta después de la inscripción de planillas. La fecha máxima es el 8 de noviembre. Nosotros inscribiremos planillas ya mañana, como papi a la orden, pero el otro partido y el otro movimiento como que no están listos van a inscribir hasta el 8 de noviembre. Los diputados andan elaborando planillas, consiguiendo firmas, consiguiendo fotos y tengo entendido que el Congreso va a reanudar hasta después del 9 de noviembre. Aparentemente dicha determinación fue adoptada de forma interna por los distintos jefes de bancada, quienes con un ojo puesto en la campaña política y el otro en el Congreso Nacional, se dan el lujo de frenar labores, pero no salarios. Primera y segunda revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional haya sido eh, de forma satisfactoria, de tal manera que permitirá un desembolso de 220 millones de dólares eh, del Fondo Monetario Internacional. Entre enero y agosto del 2024, el Poder Legislativo gastó 795 millones 732 mil 16 lempiras, esto en concepto de salarios, subvenciones, viáticos, ayudas sociales y costos operativos. Es decir, en promedio, cada día que pasa los hondureños pagan 3.288.148 lempiras por la existencia del Congreso Nacional, lo que traducido a horas es 137.006 lempiras por hora, cifras que sin duda alguna no son de agrado para la sociedad hondureña. Para ICN Noticias les ha informado Junior López. Y a la puerta de los próximos procesos electorales, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y el Tribunal de Justicia Electoral se están viendo afectadas por la parálisis legislativa, ya que continúan en espera que en el Congreso Nacional se les apruebe el presupuesto. Desde el pasado abril, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, más conocida como Política Limpia, enviaron un oficio al Consejo Nacional Electoral con el presupuesto especial para llevar a cabo los trabajos de fiscalización de las próximas elecciones de 2025, ya que este es el organismo que tiene la facultad de presentar la solicitud ante el Congreso Nacional, mismo que ya fue enviado a la Cámara Legislativa, y tal como el Tribunal de Justicia Electoral, ambos entes continúan a la espera de aprobación presupuestaria. La ya acostumbrada parálisis legislativa abona al retraso en la aprobación de este y otros puntos de importancia nacional. Eh, conocemos que mínimamente no habrán sesiones hasta después del 9 de noviembre. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Quién es el gato en la política? Es la unidad de política limpia. ¿Quién es la que puede fiscalizar a los ratones que son los políticos? La unidad de política limpia. Pero si usted no le da dientes al gato y lo pone a dormir, como es no darle su presupuesto, los ratones van a hacer fiesta. El financiamiento adecuado es crucial para garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda afectar la credibilidad de los comicios, por lo que estos entes urgen al Congreso Nacional a aprobar los respectivos presupuestos para garantizar el correcto desarrollo de sus funciones en los procesos electorales. La Unidad de Política Limpia, encargada de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas, ha solicitado al Poder Legislativo un presupuesto de más de 124 millones de empleos para la fiscalización de las elecciones en marzo. Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral, responsable de resolver los conflictos y controversias que surjan durante las elecciones, ha solicitado 82 millones de lempiras para cubrir los gastos operativos y administrativos. Desde el oficialismo consideran que uno de los mayores problemas es que las bancadas no cuentan con mayoría simple, dificultando los consensos. La verdad hay que ser claro con el pueblo. El Congreso no hay ninguna bancada que tenga mayoría simple. En los congresos que yo estuve, por lo menos se podían aprobar mociones con 65 votos. Ahora no se puede. El Congreso es el corte transversal de la sociedad. Y para lograr que se asignen esos presupuestos y todo, tiene que haber por lo menos mayoría simple. Entonces, yo lo que haría es un llamado para que se sienten a dialogar 
porque estos temas no pueden esperar mucho. Tanto la Unidad de Política Limpia como el Tribunal de Justicia Electoral han advertido que sin los recursos necesarios, la capacidad de ambos organismos para cumplir con sus responsabilidades se verá seriamente afectada. Para ICN Noticias, Ana Murillo. Elecciones libres, transparentes, en igualdad de condiciones son los objetivos claves para los sectores de sociedad civil, mismos que ya se preparan como veedores en medio de las denuncias de ataques y retos para el próximo proceso electoral. Veamos todos los detalles a continuación. La desconfianza en las instituciones políticas y la incertidumbre podrían amenazar la estabilidad y transparencia de los comicios internos y generales. A pesar de que la sociedad civil ha cuestionado el uso indebido del poder para atacar las veedurías, enfatizan la importancia de su rol como veedores durante los próximos procesos electorales y anuncian que ya se preparan conforme a lo que establece la ley. Bueno, tenemos el mandato que ya lo establece la propia ley electoral. Hay un artículo que es específico y está destinado para temas de veeduría. Así como se permiten las misiones de observación electoral internacionales, también están las nacionales. Evidentemente tenemos que respetar el cumplimiento de los requisitos que hay, no en función de, de poder tener esa acreditación desde el Consejo Nacional Electoral, pero no debería de ser limitado, sino simplemente exigir ¿no? el cumplimiento de un derecho que tenemos como ciudadanos, que lo establece primero la, la Constitución de la República, pero que también se encuentra en esa ley electoral. Además, solicitan que el acceso como veedores sociales esté disponible no solo para las organizaciones, sino también para los ciudadanos, y que no se repitan los vicios del pasado, cuando se restringió el acceso a observadores internacionales. ¿Qué ya pasó? En las elecciones de 2021 se restringieron ingresos de extranjeros en días pre, durante y post electorales. Eh, me consta que eso pasó. Se intentó eh, consultar a los extranjeros a que venían el día de las elecciones o el día anterior y son cosas que se han vivido en silencio en Honduras. Yo creo que lo que hay que tener cuidado es eh, que no se cuarte ese derecho a la invitación y a participar en procesos por parte de la comunidad internacional. Para Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, cerrar el espacio cívico es cerrar la democracia y no respetar los derechos fundamentales. Otro de los principales retos, según ella, es la vigilancia no solo de las autoridades, sino también de cada uno de los partidos políticos. Que desde ambos puntos de vista, ¿verdad? Es decir, no es solamente un tema de vigilar al Consejo Nacional Electoral, sino que también eh, el comportamiento que puede existir en las juntas receptoras de votos, por ejemplo, si existen incidencias, cuáles fueron las problemáticas más profundas dentro de estos procesos, eh, cuáles son aquellos, eh, aquellos cuellos de botella en esas juntas receptoras o en, o en la transmisión de datos. La precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinosa, considera que más allá del rol de la sociedad civil, la responsabilidad recae en cada partido político. En esta ocasión, la responsabilidad de la transparencia del proceso electoral primario es responsabilidad de cada uno de nosotros, eh, los candidatos a cargos de elección popular en cada partido. Por esta razón, la sociedad civil ha recomendado en repetidas ocasiones que las mesas electorales no estén únicamente bajo el control de partidos políticos, sino que también incluyan la participación de observadores independientes. Para ICN, Patricia Carías. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Usted continúe con nosotros porque al volver la próxima semana entra en vigencia la amnistía energética. Gracias por continuar esta noche informándose con nosotros. Estados Unidos enfrentará una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos, donde el expresidente Donald Trump, representando al Partido Republicano, se enfrentará a la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Candidata, por supuesto, del Partido Demócrata. El analista Alex Navas explica los impactos que podría tener en Honduras. Nuestra compañera Patricia Carías nos informa. 
Gracias compañeros en estudios. Me encuentro con Alex Navas, analista. Vamos a estar comentando también acerca, quiero saber su opinión, con respecto al panorama que se ve en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. ¿Podría tener un impacto en Honduras? ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, muy buenas tardes. Mire, al final creo yo que va a ser una elección muy cerrada eh, entre el presidente, expresidente Trump y la vicepresidenta Harris. Los sondeos dicen que están 48-48, ¿no? donde los van a ver una pugna muy fuerte en los estados clave, como el Muro Azul, como Pensilvania, Michigan, eh, y será, digamos, una, una batalla bastante fuerte. Eh, esperando que sea lo mejor para, para los conflictos armados en el mundo, que se resuelvan, y al final para la región latinoamericana que también haya una política integral de los Estados Unidos para el desarrollo de, estas, de, estas, de estos países. Bueno, ¿usted cree que hasta cierto punto se puede alterar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos o no tiene nada que ver? No, Estados Unidos actúa como, como yo siempre lo he dicho, como la reencarnación del Imperio Romano, donde ellos actúan bajo, su, bajo sus propios intereses y sus intereses vienen a ver que ellos se sientan con quien está en el poder y hacen negociaciones con quien está en el poder. Por lo tanto, creo yo que actuarán bajo ese esquema y no habrá ninguna rotura de, de relaciones, ni mucho menos, sino que se actuará en base a los eh, intereses estratégicos de los Estados Unidos y los intereses estratégicos nuestros también. ¿Podría hasta cierto punto mejorar la relación económica dependiendo de quién gane? Ojalá que sí, ¿no? Yo creo que eh, el Partido Republicano ha mostrado cierto eh, ataque contra nos, nuestros eh, centroamericanos que van hacia allá, nuestros compatriotas, y creo que la política Biden-Harris podría generar, digamos, mayor confianza de que los países puedan generar eh, estrategias de desarrollo a nivel de Estado de Derecho, democracia, eh, a nivel económico, para poder desarrollar el país. Pero esto todavía está en vilo porque no sabemos todavía, hasta el 5 de noviembre, sabremos quién va a ganar la próxima elección en Estados Unidos. ¿En qué punto una elección norteamericana puede perjudicar realmente a un país como Honduras? Recuerde que Honduras es el, el, el máximo socio comercial de Honduras, es Estados Unidos, ¿no? Las máximas exportaciones están en Honduras eh, hacia Estados Unidos. Y lo segundo también, que son un poder fáctico en el país, donde ciertas condicionantes eh, políticas de la dinámica de poder influyen en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo yo que el que gane allá será fundamental para las nuevas dinámicas que se van a realizar aquí con respecto al sistema político y la democracia en Honduras. Muchas gracias al abogado Alex Navas por sus opiniones y esto es con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Retornamos a Estudios Principales. Y hablando de elecciones en los Estados Unidos, conozcamos a continuación el perfil del expresidente y precandidato a la presidencia republicano Donald Trump. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano, sigue siendo una figura central en la política estadounidense. Nacido en 1946 en Nueva York, construyó su fama como empresario antes de entrar en la política. En 2016, sorprendió al ganar la presidencia con un mensaje de hacer América grande otra vez, centrado en seguridad fronteriza, protección económica y políticas conservadoras. Durante su presidencia, implementó recortes de impuestos, endureció la inmigración y optó por un enfoque aislacionista en política exterior. Ahora, en su campaña para 2024, Trump está reforzando sus promesas de seguridad fronteriza, reducción de impuestos y defensa de los valores conservadores, con el objetivo de movilizar a su base de votantes leales. Sin embargo, enfrenta controversias y varios problemas por su papel en los hechos del 6 de enero de 2021. Actualmente atraviesa varios problemas legales. Para ustedes, ¿qué piensan? ¿Donald Trump regresará a la Casa Blanca? Los leemos en sus comentarios. Pasamos esta noche a otros temas informativos. Chin Fujiyama, filántropo japonés, recorrió 3.000 kilómetros hasta Honduras, donde fue recibido con entusiasmo en Cucuyagua, departamento de Copán. Su misión es construir escuelas y mejorar la educación para los niños de nuestro país. 
Shin Fujiyama arribó a Kukuyawa Copan, donde fue recibido con entusiasmo por una gran multitud. Este filántropo japonés ha recorrido 3.000 kilómetros en una travesía destinada a mejorar la educación de los niños en Honduras. A lo largo de su viaje enfrentó numerosos peligros, pero mantuvo una única meta, construir escuelas y apoyar la educación en el país. Muchas experiencias de vida o muerte eh, en México, en el desierto, Casi perdimos la vida de no solo yo, pero mi equipo también, en varias ocasiones, muchos sustos, casi accidentes fatales, eh, enfrentamientos con grupos organizados, eh, desiertos, serpientes venenosos. Puede imaginar todo lo que vivimos. Eso queda en, en recuerdo de mi equipo y yo. Muchas cosas que no pudimos grabar por peligro. Eh, en las montañas de Guatemala caí otra vez me pierdo la vida, pero eso era por falta de oxígeno, sí. son 3.000 metros arriba a nivel de mar. Estamos hablando del nivel de Celaque, en la montaña más alta de Honduras, pero corriendo. Este recorrido de más de 100 días comenzó en Reynoso, México, y hoy culminó con gran éxito en Copán, donde lo esperaban decenas de personas, incluido el alcalde, quien tenía una gran sorpresa para él. Dándole la bienvenida a este héroe nacional, haciendo la entrega de 100 mil empiras hoy a la fundación y un terreno volador casi en 2 millones de empiras para que construyamos juntos una escuela más en la Unión Copán. Chin Fujiyama planea construir mil escuelas en Honduras y ha edificado hasta el momento 70, beneficiando a más de 20 mil niños. Su objetivo es generar más recursos para expandir la ayuda en zonas rurales del país. Fernando Guillén, ICN Digital. Excelente labor que está haciendo este japonés en el país por más centros educativos para nuestros niños. Cambiamos esta noche de tema, vamos a temas económicos y la tasa de interés en Honduras podría incrementarse hasta un 5% por aumento de la tasa de política monetaria, impactando diversos sectores productivos en el país. Expertos advierten sobre las consecuencias y sugieren medidas para reducir los efectos en la economía nacional. La tasa de interés de los créditos podría experimentar aumentos de hasta un 5% en diferentes sectores productivos del país debido al crecimiento de la tasa de política monetaria, explica este economista. Las tasas de interés para operaciones nuevas igualmente va a haber ese aumento en el costo financiero. Entonces al final eso es lo que va a impactar para ser muy eh, sencillo en la intervención básicamente es que al momento que uno quiera un préstamo para construir su casa, si uno quiere cosechar, qué sé yo, limón persa y quiere un préstamo de 100 mil empiras, le va a salir mucho más caro de lo que costaba antes. El sector agroindustrial del país muestra su preocupación, ya que las tasas de interés de los créditos se les estaría elevando hasta un 18% en algunos casos. Y pues se lo sumo al préstamo, entonces, o a ese costo de, del financiamiento voy a pasar a 14.75. Eso para mis clientes, al 14.75, pero aquellos que son de mayor riesgo me puede subir por lo menos a un 18%. Eso poniéndolo solamente utilizando esos niveles de riesgo básicos. Por otra parte, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, recomiendan tomar medidas para mitigar el impacto que ocasionará al aumento de las tasas de interés en los préstamos y servicios para la población. Medidas complementarias no solo para salvaguardar los intereses del sector empresarial, particularmente los MIPIMES, sino también para poder generar algún tipo de mitigación sobre los hondureños que ya están viendo los, eh, las afectaciones negativas de incrementar a destiempo la tasa de política monetaria. De enero a agosto de este año, las tasas activas sobre préstamos aumentaron un promedio de 1.89%, según el Banco Central. Mientras tanto, las tasas anuales de interés activas, promedio sobre operaciones nuevas de los bancos comerciales por actividad económica, se encuentran estructuradas de la siguiente manera hasta septiembre de este año. Para el sector agricultura, 15.80%, comercio, 14.82%, consumo, 16.50%, servicios, 15.12%, industria, 13.35%, financiamiento de exportación, 15.12% y transporte y comunicaciones, 1.68%. Para ICN Noticias, Franklin Rápalo. Sin lugar a dudas, el desempleo es el problema que más aqueja a los hondureños. Y a continuación, y continúan 
sin buscar soluciones, según el investigador del FOSDE, Mario Palma. Manifiesta que sin un buen clima de inversión en el país, no se podrá generar empleos. Básicamente, mire, la única manera de generar empleo en el país es con inversión. Ahí en eso tenemos que ser claros. Entonces, ¿qué es lo que, vamos a, qué es lo que nosotros eh, proponemos en este sentido? Hacer un buen clima de inversión. ¿A qué nos referimos con un buen clima de inversión? Estamos hablando de seguridad jurídica, estabilidad política, seguridad ciudadana, una lucha en contra de la corrupción que sea eficaz, ¿verdad? El tema del de sistema eléctrico en el país, ¿verdad? Hacer un sistema eléctrico que sea confiable, estable, costo, costo eficiente. Estas decisiones de política, por ejemplo, el aumento en la tasa de la, de la política monetaria, entonces no abona, no ayuda a generar más inversión, por el contrario, desincentiva la inversión. Entonces, ver que otro tipo de políticas se van a utilizar. En el diario oficial La Gaceta quedaron publicadas las amnistías, entre ellas la energética, aprobada en el Congreso Nacional el pasado 9 de octubre, por lo que este beneficio entrará en vigencia de manera oficial este próximo lunes 4 de noviembre. Bien, tenemos un universo a nivel de clientes morosos de más de 485 mil clientes que adeudan 16.666 millones de lempiras. Bien, reclamos en general, están eh, a disposición las 28 sedes de atención al cliente para poderle gestionar los reclamos. Respecto de la aplicación de la amnistía, a partir del próximo lunes 4 estarán igual eh, dispuestas nuestras sedes de atención al cliente para que puedan aplicar. Esto aplica obviamente solo para, para recargo, ¿verdad? No aplica para la mora total. Bien, eh, los conceptos que exonera esta amnistía a través del decreto 95-2024 son multas, recargos por mora, recargos, intereses y deudas accesorias, adeudadas hasta el 1 de septiembre de 2024. Y la amnistía energética concede el beneficio de amnistía de multas, recargos e intereses así como obligaciones pendientes de pago con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica adeudadas hasta el 1 de septiembre del año 2024. Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a esta amnistía deben de realizar el pago de los valores correspondientes de energía eléctrica sin la aplicación de recargos, multas e intereses en el tiempo comprendido entre la vigencia del presente decreto hasta el 31 de diciembre del presente año. Para gozar, escuche muy bien, del beneficio, podrán suscribirse convenios de pago al amparo de la amnistía consignada en el presente decreto con la vigencia y plazos que se determinen en el mismo. Ocho con cuarenta minutos de la noche, es momento de realizar una breve pausa comercial. Continúe con nosotros informándose porque al volver más para usted. El caso de corrupción que se le imputa al exalcalde capitalino Narria Fura dio un nuevo giro luego de que el juzgado de letras de lo penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción en Tegucigalpa admitiera un recurso de apelación. La defensa del de exalcalde y precandidato presidencial por el Partido Nacional Narri Tito Afura y otros imputados fundamenta el recurso en que una de las imputadas, Nilvia Etel Castillo Cruz, es diputada electa al Parlamento Centroamericano Parlacén, por lo que el caso no debía de ser llevado por un juez ordinario. Luego de la admisión del recurso, el Ministerio Público tiene tres días hábiles para resolver los agravios, según indica el procedimiento legal, y hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la demanda, se procederá a desarrollar la audiencia inicial que estaba programada para el próximo 4 de noviembre.
El juzgado de privación de dominio declaró este martes la medida de privación definitiva a los bienes del exministro de la presidencia, Eval Díaz Lupián. Los bienes del exfuncionario de la administración de Juan Orlando Hernández, que son cuentas bancarias que ascienden a un valor de más de 7 millones de lempiras, el Poder Judicial señaló este día que cualquier parte procesal no está de acuerdo con la resolución. Tiene un plazo de tres días hábiles para interponerle el recurso de apelación. La defensa técnica del exministro de la presidencia no pudo justificar la procedencia lícita de las siete cuentas bancarias. Eval Díaz reside en Nicaragua desde el 2022, lugar donde adquirió la nacionalidad. Y el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Aguilar Orellana, podría enfrentar, escuche muy bien, una condena de 87 años en prisión. Esta solicitud proviene del Ministerio Público que presentó argumentos ante el tribunal demostrando la implicación de Orellana en varios delitos graves, incluyendo asociación para delinquir en calidad de directivo y coautor del asesinato de tres personas. Aunque el tribunal aún no ha fijado la fecha para la lectura de la sentencia, la defensa de Orellana solicita la pena mínima. Sin embargo, la certeza de su implicación no deja lugar a dudas, según fiscales. Asesinos tanto nacionales como extranjeros, escucha muy bien, coordinaron el homicidio de las víctimas Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Oscar Humberto Ramírez Altamirano, cuyos crímenes se cometieron entre enero y junio del año 2019. El tribunal declaró a Orellana culpable de asociación para delinquir y coautor del asesinato de tres personas. Sin embargo, lo absolvió de la acusación de asesinato contra María del Carmen Castellanos Fernández por falta de pruebas. El total de las penas máximas que enfrenta Orellana asciende a 100 años de prisión. No obstante, el Ministerio Público optó por no solicitar las penas máximas, proponiendo en cambio una condena de 87 años. Este caso subraya el compromiso de las autoridades por combatir la delincuencia organizada en esta región. Y el obispo de la diócesis de Trujillo, Henry Ruiz Mora, exigió este día la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Funes, acusándolo de traicionar a sus votantes. Durante la misa, en conmemoración de los 40 días del asesinato del ambientalista Juan López Ruiz, criticó al alcalde y también hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe en temas relacionados con con licencias ambientales y proyectos mineros. Al Ministerio Público también le pedimos una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y pronta, con la asistencia y asesoramiento técnico internacional que conduzca al enjuiciamiento de los actores materiales e intelectuales de este vil y cobarde crimen. Pero también al Ministerio Público le pedimos una investigación al más alto nivel de toda la administración pública de la Municipalidad de Tocoa. De todo lo relacionado con el incendio de las oficinas de tributación y tesorería del asesinato del señor Manuel Moreno y junto con ello exigimos también la renuncia del alcalde municipal de Tocoa, don Adán Funes.
traicionó al pueblo que lo puso ahí. Una juez de letras otorgó este martes cartas de libertad definitiva a través de la restitución a defensores del medio ambiente del sector de Guapinol en el departamento de Colón. Según la nota de prensa del Poder Judicial, la jueza Soy Doralina Guifarro dio cumplimiento a la sentencia de amparo otorgada en junio del año 2022, restituyendo el debido proceso. La resolución judicial no solo reconoce la validez de los actos realizados por el juzgado de letras y acata el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró con lugar el amparo otorgado. Los imputados responden a los nombres del extinto Juan Antonio López, Carlos Leonel Jorge Reinaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cediño Mendoza y Marco Tulio Ramos. Bien, vamos a informarnos qué está aconteciendo en el campo internacional con el siguiente resumen. Las protestas en Bolivia alcanzaron un nivel crítico tras los violentos enfrentamientos en Santa Cruz entre seguidores de Evo Morales y fuerzas policiales, dejando al menos 13 agentes heridos y varios periodistas retenidos. Los bloqueos, especialmente en la ruta antigua entre Santa Cruz y Cochabamba, se han multiplicado afectando a sectores económicos como el bananero, avícola y sojero. El ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores, reportó pérdidas económicas superiores a los 1.300 millones de dólares por la intervención de las vías. Al menos 13 policías resultaron heridos y varios periodistas retenidos en estos enfrentamientos. El presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes una inversión de 3 mil millones de dólares en infraestructura portuaria con la que se espera apoyar cerca de 40 mil empleos. Su anuncio tuvo lugar en Baltimore, localidad donde en la madrugada del pasado 26 de marzo un carguero de 300 metros de eslora y bandera de Singapur chocó con uno de los pilares del segmento central del puente Francis Scott Key sobre el río Patapsco. La inversión incluye 140 37 millones de dólares en subvenciones para la administración portuaria de ese estado de Maryland. La Iglesia Católica debe de dar mayor transparencia y agilizar los procesos civiles y canónicos por casos de abuso, instó este martes la comisión creada por el Papa Francisco para la protección de los menores en su primer informe anual. El documento, que ha analizado un total de 20 países y varias instituciones y congregaciones religiosas, concluye con la necesidad de promover un mejor acceso a las víctimas de las informaciones que necesiten para afrontar el problema de la opacidad. Asimismo, el texto aboga por agilizar y acelerar los procesos de dimisión de responsables eclesiásticos. Bien, monitoreamos eh, qué está pasando en las redes sociales y vea usted la publicación que ha hecho esta noche el diputado Carlos Umaña. Dice lo siguiente, atención Fiscalía de Protección al Consumidor, he recibido múltiples denuncias que continúan, que continúan con los cobros en dólares en las compañías de telefonía móvil e internet, pasándose por el arco del triunfo la sanción y publicación de una reforma que impide estos cobros. Y respetuoso a la señora presidenta y al Congreso Nacional, y lo más grave, al pueblo hondureño. Menuda tarea tienen para que se respete la ley, además se niegan a otorgar los descuentos a la tercera edad. Así están las cosas, molesto ha reaccionado esta noche el diputado Carlos Umaña, pues diciendo que la Fiscalía de Protección al Consumidor pues tiene que hacer lo suyo, ya que ha recibido múltiples denuncias que continúan haciendo estos cobros en dólares en las compañías de telefonía móvil e internet.
Bien, de esta manera llegamos al final de las informaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted continúe disfrutando de la programación de ICN. A continuación viene el programa del licenciado, del licenciado Miguel Cálix, Cuestión de Enfoques. Que pasen una bonita noche. Con permiso.